velocity of light in one medium remain constant for any distance but when the medium change the velocity of light also change there may be certain properties in a particular medium those properties are related to electric field and magnetic field permissions ki wo electric field ko kitna aage badhne degi magnetic field ko kitna aage badhne degi kitna allow karegi inke basis par har medium light waves ko interfere karta hai aur isliye light ki velocity different medium mein different ho jayegi the maximum speed of the light we have seen in a medium which we do not know and that is found everywhere in the space because we cannot go out of that medium we don't know whether that is a medium or there is no medium so humne uska naam rakh diya free space kyunki hum kabhi free space ke bahar gaye nahi hai free space kya hota hai ek star se dusre star jayenge तो बीच का जो रास्ता है हमारे लिए वो कुछ नहीं है और हम ये कह नहीं सकते कि वहां पर कुछ नहीं है क्यों क्योंकि उससे बाहर तो हम कभी गए नहीं यूनिवर्स के बाहर इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा हुआ है फ्री स्पेस उस फ्री स्पेस में ये प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी तो ये परमिटिविटी परमिबिलिटी विच आर रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों को इफेक्ट करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट द वेलॉसिटी ऑफ द लाइट इज डिसाइडेड अब किसी मीडियम में जाकर अगर ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी तो वेलॉसिटी भी चेंज हो जाएगी सो वेन वी टॉक अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स then there is a medium one yahan par light aise travel kar rahi hai the velocity of light at this point this point this point this point is same so we make the condition velocity of light in one medium is constant okay now here is another medium on this side that is medium 2 when this light enters this medium we find there is a change in velocity if there was velocity 1 this is another value of velocity velocity 2 and it goes with this velocity and compared to free space this velocity is always less v2 is always less the maximum velocity we find is in the free space okay but at this point at this point at this point at this point velocity is same so again velocity is constant unless there is a third medium for this medium this velocity is constant so now we have one principle set that velocity of the light is constant in any one medium when the medium change the velocity changes theek hai to isko note kar lete hain so velocity of light is constant for one medium in other medium it is another constant now if we take ratio of the two v1 and v2 constant upon constant this will again be a constant the comparison of velocity is again constant now if one of the velocity we are taking in free space that is velocity in free space and velocity in medium then this is characteristic of the medium ab ye jo ek ratio aayega dekhiye ye wali velocity 
फ्री स्पेस ये तो कांस्टेंट है थ्री इंटू टेन टू दावर एट ये जब मीडियम बदलेगा तो कोई मीडियम उस वेलोसिटी को थ्री को टू कर देगा कोई मीडियम उस वेलोसिटी थ्री को वन कर देगा कोई वन पॉइंट फाइव कर देगा कोई टू पॉइंट फाइव कर देगा तो ये जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी है कि वो वेलोसिटी को कितने टाइम्स कम कर देता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सो वट इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड इट इज गिवन बाय ए रेशियो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीज बाय हाउ मच अमाउंट और बाय वॉट रेशियो नाउ दिस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मैथमेटिकली वी सेट इट इन सच ए वे दैट इट इज ऑलवेज मोर देन वन बिकॉज द मैक्सिमम वेलॉसिटी ऑफ द लाइट इज इन फ्री स्पेस और वेलॉसिटी इन द मीडियम इज ऑलवेज लेस तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा कैसा आएगा मोर देन वन because velocity of light in free space is maximum so its value is always more than 1 this is the refractive index of a material this is fundamental definition okay now we come to the next property here we find this is medium 1 this is medium 2 iske beech mein ye jo surface banegi this is surface between the to the face of this medium as observed by this then this is known as interface we will use the word for this interface dono ke beech ka face okay now we have observed one very strange phenomena which we will explain and that phenomena is whenever a light ray enters from first medium to second medium but its direction is not perpendicular to the uh, interface if it has certain angle ye it has certain angles then we find it does not go in the same direction this will change its direction and is direction ko chhod kar wo aise chali jayegi this so if this is free space and this is any medium then this will always bend this way ab is way ko is path ko explain karne ke liye hum kya karte hain at this point of uh, this point of incidence we make a perpendicular here this is normal at this point of the surface normal to surface then this ray which is uh, reaching this plane is making certain angle with the normal and we call it angle of incidence and this is incident ray ye ray jo isme jayegi we find it is not in the same direction and it has bent this is what we have observed in the nature अब नेचर में हमने जो ऑब्जर्व किया है हम लोग उसकी एक्सप्लेनेशन बना सकते हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते सो वी हैव टू स्टडी इट लाइक दिस कि बेंड होती है ओके okay. जब ये बेंड होगी तो इसकी दो डायरेक्शन बेंड की हो सकती है आइदर इट बेंड दिस वे और इट बेंड दिस वे बट इफ इट इज गोइंग फ्रॉम फ्री स्पेस टू एनी मीडियम इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल और अगर ये इधर जाती तो क्या कहलाती अवे फ्रॉम नॉर्मल सो दिस हैज बेंट टुवर्ड नॉर्मल ओके दैट इज देयर बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट दैट इट चेंजेस इट्स पाथ इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन दिस इज इंपॉर्टेंट सो वेन ए रे फॉलोइंग ऑब्लिक टू द इंटरफेस एंटर्स ए डिफरेंट मीडियम it changes its direction 
this phenomena changing the direction is called refraction refraction okay so now we make it in detail there is a medium one there is a medium two now we don't say this is free space it may be any one medium like this is water and this is glass this is glass or this is water one is kerosene oil and one is turpentine oil one is glycerin all these things are transparent just may say light ja sakti hai okay now there is a light ray incident from this direction since the light is incident from this direction we say this is incident ray okay we will study a bit of nomenclature this will be known as incident ray and there will always be arrow on it if you don't put a arrow in your diagram then it's not a ray it is only a line okay now this is what interface this is point of incidence at this point of incidence on this surface we draw a normal this is a normal and the incident ray enters the transparent medium and we find that it leaves its original path and bend in any one way ye yahan se idhar wali bend ki direction this direction will be known as towards normal aur ye wali direction ko kya bolenge yes away from normal okay so ye kaise mudi hai towards normal humne dono tarah ke incidents dekhe ये डिपेंड करता है इसके पेयर पे दिस मे बी ग्लास दिस मे बी वॉटर दिस मे बी वॉटर दिस मे बी ग्लास तो हमने इसमें देखा रूल्स इसके बनाए ऑब्जर्व किया ये जो रे है ये मुड़ी हुई रे है वी विल कॉल इट रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे okay now this refraction this phenomena is leaving its original path is known as refraction so we will write it the refraction is refraction is phenomena of light in which light entering from one medium to the other changes its direction at the point of incidence on interface isme ek special cheez yaad rakhiye jab tak ye is medium mein hai ye bilkul straight line hogi yahan par isne apni line tod ke direction change ki par direction change karne ke baad dusre medium mein ye fir straight line hogi to direction sirf kahan par change hoti hai ऑन दी इंटरफेस दूसरे मीडियम में चेंज नहीं होगी कि यहां पर ऐसे गई फिर ये ऐसा मूर्ति चली गई नो सिर्फ चेंज कहां पर होगा वेर एवर देर इज एस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑनली एट दैट पॉइंट एंड आफ्टर दैट अगेन इट विल गो स्ट्रेट अच्छा अब इसके हमने रूल्स देखे रूल्स ये जो दोनों मीडियम है समटाइम्स इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड समटाइम्स इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इसके हमने दिस इज नॉर्मल दिस इज इंसिडेंट रे दिस इज द ओरिजिनल पाथ एंड इन दिस केस इट हैज गॉन लाइक दिस 
अब ये वाली बेंडिंग वट इज द नेम ऑफ दिस बेंडिंग यस अवे फ्रॉम नॉर्मल दिस इज मीडियम वन दिस इज मीडियम टू दिस इज केस वन दिस इज केस टू पहला देखिए वेन द रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल देन वी से दिस मीडियम इज डेंसर ये मीडियम कैसा है डेंसर कंपेयर टू मीडियम वन फिर से वेन द रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल देन दिस सेकेंड मीडियम इज नोन एज रेयर मीडियम रेयर ठीक है सो Uh, this condition of denser and rarer is not related to our definition of mass and density this is related to optics so we call it optically denser and this is optically rarer optically rarer ओके सो दीज आर द रूल्स इसको अब हम ऐसे ही रूल्स में लिख लेते हैं नंबर वन इन सम मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल ये हमने दोनों की डेफिनेशन लिख दी ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयर अब एक कस्टम की बात मोड़ने का काम कौन करता है तो याद रखिए ये तो सीधा सीधा जा रहा था मोड़ने का काम किसने किया सेकंड मीडियम ने ये भी सीधा जा रहा था मोड़ने का काम किसने किया सेकंड मीडियम ने ठीक है तो हमेशा मोड़ने का काम कौन करेगा सेकेंड सेकेंड मीडियम हमेशा बेंड करने का काम करेगा मोड़ने का काम करेगा इसलिए हम जो इसमें क्वांटिटी निकालेंगे अब उस क्वांटिटी को देखिए दिस इज इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इट मेक्स ए पर्टिकुलर एंगल एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस एंगल चेंजेस विद द नॉर्मल दिस ये एंगल दोनों अलग अलग है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन राइट ओके सो ये नॉमिन क्लेचर हो गया फिर से देर आर टू मीडियम्स मीडियम वन मीडियम टू there is a interface between the two one ray travels here which is having certain angle with the face other than the 90 degree then with the normal it makes a certain angle that is known as angle of incidence when it enters a different medium then it leaves its path and bend either towards normal or away from normal this is towards normal bending and this is away from normal bending when it bends towards normal we say the second medium is optically denser when it bends away from the normal then we say the second medium is rarer theek hai to ye knowledge hamara vice versa ho sakta hai that if a light enters a denser medium how it will bend towards normal ye humko yaad rakhna hai theek okay now after knowing all this Uh, we will see another fact and that fact is that uh, uh, when a light enters this interface we have made many normals and 
many different angles of incident rays. Okay, ये जो different angles हमने बनाए incident ray को भेजा अलग अलग यहां पर incident ray is going with this certain angle and then this angle we change for I1 we get a value of refraction angle R1 then we change this angle as I2 value is changed we find that this R2 has also changed then we change again I3 and we find here is R3 whenever we are changing angle of incidence the angle of refraction is also changing now if we find a ratio that ratio is sine of angle I and sine of angle R for this again we find it for this and we find for this हम क्या देखते हैं I की वैल्यू चेंज हो रही है साइन I साइन वाइट साइन I दैट विल आल्सो चेंज पर ऑटोमेटिकली दिस R विल चेंज इन सच ए वे दैट साइन I1 अपॉन साइन R1 इफ दिस वैल्यू कम्स हियर ए कॉन्स नंबर देन दिस इज सेम नंबर दिस इज सेम नंबर ये ये नंबर कैसा रहता है सेम मींस रेशियो ऑफ द टू always remain same constant whatever is the value of i1 i2 i3 i4 i5 whatever it is automatically r will take another value or wo value kis se decide hogi is se decide hogi aur isse kis tarah se decide hogi dekhiye sin r hamesha kaisa banega sin i upon mu ठीक है तो ये होता है कांस्टेंट तो आर की वैल्यू साइन आई अपॉन ए कांस्टेंट अगर हम आई को चेंज करेंगे तो आर चेंज हो जाएगा आई से आर कैसे चेंज होगा साइन के रेशियो में नॉट डायरेक्ट तो म्यू की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है लेट अस से म्यू इज इक्वल टू 1.5 तो साइन i डिवाइडेड बाय 1.5 इज साइन r अब आप i की कोई भी वैल्यू रखिए यू विल गेट ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ r इस तरह से i को चेंज करेंगे r ऑटोमेटिकली चेंज होते जाता है सो so, अब फिर से साइन i अपॉन साइन r ये क्या है म्यू r ये एंगल है अच्छा अब मुझे ये बताइए ये इधर जा रहा था ये है बेंड और डेविएशन डेविएशन का मतलब मोड़ना ये इसका स्ट्रेट रास्ता था और ये क्या बना है डेविएशन हम्म तो जिसका आर छोटा होगा उसका डेविएशन कैसा होगा बड़ा हो जाएगा ये सबको समझ में आ रहा है फिर से जिसका आर ये हमको दिख रहा है आर इतना बड़ा है अब ये आर छोटा हो गया इसका मतलब ये रास्ते से फिर से देखिए ये एक मीडियम है इसमें हमने ये एंगल दिया से फोर्टी डिग्री और ये थर्टी डिग्री एक दूसरा मीडियम है इसमें हमने आई दिया वही फोर्टी डिग्री लेकिन यहां पर आर जो है ये हमको मिला ट्वेंटी डिग्री दिस इज मीडियम 
2 this is medium 3 20 डिग्री ये 20 डिग्री का आर है ये 30 डिग्री का आर है दोनों का इंसिडेंट 40 है तो बताइए मीडियम 2 और मीडियम 3 किसने ज्यादा बेंड किया मीडियम 3 ने ज्यादा बेंड किया देख रहा है कैसे निकाला हमने कि ये 40 था ये 40 है तो इसने कितना बेंड कर दिया 10 डिग्री और कहां ले आया इसको 30 पे ये 40 है ये पूरा 40 है ये 40 और इसने इसको कितना बेंड किया 20 बेंड किया और 20 पे ले आया तो बेंडिंग पावर किसकी ज्यादा है मीडियम 3 की अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं इस फार्मूला से कांस्टेंट निकालते हैं कांस्टेंट में ऊपर कौन है i दोनों का i कितना है 40 नीचे कौन है r किसका r छोटा है इसका r छोटा है अगर इसका r छोटा है तो इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा बड़ा इसका कांस्टेंट लार्जर सो फॉर दिस म्यू बिकम लार्जर एंड फॉर दिस म्यू बिकम स्मॉलर अब हमने म्यू को रिलेट कर लिया किससे रिलेट कर लिया इट हैज गॉट ए स्मॉलर म्यू इट हैज गॉट ए स्मॉलर पावर ऑफ बेंडिंग इट हैज गॉट ए लार्जर म्यू इट हैज गॉट ए लार्जर पावर ऑफ बेंडिंग तो म्यू इंडिकेटर बन गया म्यू इज ए मेजरमेंट म्यू इज ए इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज द पावर ऑफ दैट सेकंड मीडियम टू बेंड तो उससे हमने एक थंब रूल क्या बना लिया जिसका म्यू ज्यादा होगा वो बेंड ज्यादा करेगा मैथमेटिकली देखा आपने अब मैंने आपको इन्फॉर्म किया वाटर हैज ए म्यू 1.33 ग्लास हैज ए म्यू 1.5 तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी कौन ज्यादा बेंड करेगा ग्लास विल बेंड मोर देन आई टेल यू इन्फॉर्म यू दैट डायमंड हैज ए म्यू इक्वल टू 2.5 2.4 यू आर सरप्राइज्ड क्यों हम तुरंत समझ गए कि डायमंड की क्या स्पेशलिटी है वो कैसा बेंड करता है टू दी वेरी लार्ज एक्सटेंट 2.4 जबकि ग्लास से कितना बेंड कर सकता है 1.5 वाटर कितना करता है 1.3 ग्लास 1.5 डायमंड 2.4 तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए इंडिकेटर ऑफ Power of bending of the second medium. समझ आ गया? So अब ये इस पर भी depend करता है कि second medium, first medium के comparison में कितना ज़्यादा powerful है, ठीक है? So refractive index mu is Refractive index mu is a number indicating the power to deviate light from its path. Okay, so you see these are similar quantities and the ratio of two will be only a number and it has no units, no dimensions. Okay, now this refractive index <coughs> Later, we can prove that this bending of the light is due to change in velocity. Why does light bend? So, its reason is that in other medium, its light velocity is different. How is it different? And why is it like that? That we will explain you uh, in detail when we are doing wave optics. कि ये किस तरह से दूसरे मीडियम में जाकर पेंट हो जाती है और उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होता है वेलोसिटी सो इफ द वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम इज लेस इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल इफ द वेलोसिटी इज मोर देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ये होता है सो द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन वेलोसिटी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखिए the basic cause of refraction is change in velocity 
And what is refraction? Leaving its path and deviating from its path. That is refraction. Now, in dono ka humne relation banaya. Mu ka pehle hum ek relation bana chuke hai. And according to that, refractive index mu. Refractive index mu is equal to V1 upon V2. What is V1? The medium in which the ray was traveling earlier. What is V2? The medium 2 which is bending the light. This is equal to sin i upon sin r. Yeah. So this relation you have to remember and we can prove it. We will prove it later. So refractive index. There are two uh, methods of calculation. We can calculate it with ratio of velocity and we can calculate it with sin i upon sin r. So basically refraction ka cause kya hai? Fir se? Yes, change in velocity in the different medium is the cause of refraction. Okay? Okay. This angle has to be there. Agar ye angle nahi hai, to yaad rakhiye. This is normal and if there is incident ray in this direction, this. If this is incident ray, then what is the angle I here? Zero. Angle no. Basically, I have written. I is what? Angle between ray and the normal, not the surface. This is surface, hai, face, and this is normal. Hai. So, normal is the angle banta hai, that is I. So, how much I is here? Zero. And what does it look like? Right angle. Hai. Wo yaad rakhye, Yahan par I ki value 0 hai because I is measurement with the normal. Ab agar I ki value 0 ho jati hai, ye. I ki value agar 0, to ye bhi kya ho gai? 0. To R bhi 0 ho ga, ab R kya ho ta hai? That is angle with the normal. Isi normal ke saath R banayenge, kitna? 0. So this will go straight. इधर भी जीरो है तो इधर भी जीरो है। So this gives us one thumb rule that any ray which comes normal to the surface will go straight without deviation. Simple दिखा, but that follows the rules of refractive index. Refractive index से ही हमने निकाला कि ये जीरो एंगल पे आएगी तो जीरो एंगल पर जाएगी and we will note it down. In normal direction. Okay? So, this is refraction. This is the rule of the rule of the That is the uh, hmm, rule of reversibility. Reversibility. Reversibility ka rule ye humko batata hai that if we have one object here and we take a ray and here it goes in this way. Then if we put an object here and we take this ray reverse. To yaha aane ke baad ye idhar 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 nahi jayegi ye isi mein hi aayegi in the same path. That means the uh, path of the ray in one direction is reversed back if we reverse the direction of the ray. If we make it a little more aage bana de, ki yahan par ye ek surface hai aur is surface mein jane ke baad ye aise bend hogi. So, humne kya kiya? Humne yahan se isko aise bheja is ray ko. अगर हम इस डायरेक्शन में भेजेंगे तो यहां आकर ये कौन सा रास्ता पकड़ेगी इस पूरे में 
सेम यही रास्ता पकड़ेगी और यहां जब आएगी तो यहां से निकल के ये रास्ता पकड़ेगी इफ वी आर सेंडिंग इट दिस वे दिस इज रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दैट इट विल ऑलवेज रिवर्स इट्स पाथ वेन एवर वी रिवर्स इट एट एनी वन पॉइंट This is reversibility. Yeah, this is rule of reversibility. And now, in the next class, we will find out many relations related to refractive index. If there is one phase, more than one phase, three phases. we reverse the mediums then what will happen and uh, how do we uh, make or how do we find out the refractive index one thing i would like to remind you and write here that this refractive index is whose credit medium 1 ki credit hai ki medium 2 ki credit hai to answer hai ye credit medium 2 ki hai क्यों मीडियम वन में तो इंसिडेंट रे अपने सीधे रास्ते से जा रही थी उसको बेंड करने का काम किसने किया मीडियम टू ने तो ये पावर किसकी है मीडियम टू की एंड वी विल राइट इट दिस वे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर टू पर अगर ये रे मीडियम वन से ना आके किसी और से आती तो ये किसी और एंगल पर बेंड करता इसलिए दिस इज ए पेयर refractive index of medium number 2 only with reference to medium number 1 so we will write it medium 2 1 now what does it indicate mu 2 1 the incident ray is coming from medium 1 usko right mein likhna hai aur refract kon karega medium 2 usko pehle likhna so this will be known as mu 2 1 in some cases in some writers prefer writing it this way some write it this way one say enter i karegi two me niklegi so all these notations says ek cheez aap sab mein common dekhenge mu ke sath kya chipka hua hai two 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 one we can place here and there anywhere and this is this mu 2 1 is always v1 upon v2 velocity in medium 1 to velocity in medium 2 right okay